ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വി ജി ഗാസ്പ്രസ്കി അതേപോലെ അവാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പിന്നെ ബാക്കപ്പ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ വല്ല ഡാറ്റയും പോയെങ്കിൽ അതിന് ബാക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇനി കമ്പ്രഷൻ യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഡാറ്റ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ആ ഫയൽ കമ്പ്രസ് ആയിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് അല്ലേ ഫുൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങ വൺ ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ ടു എം ബി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ ഒരു വാട്സപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴിയോ ഒക്കെ അയക്കുമ്പോൾ അത് കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയക്കുക അല്ലേ എന്നിട്ട് പക്ഷേ അത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും അത് പഴയ ഫോമിൽ തന്നെ ആവും അത് കമ്പ്രഷൻ യൂട്ടിലിറ്റീസ് അതാണ് കമ്പ്രഷൻ ടൂൾസ് കുറേ എണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഡിസ്ക് ഡീ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെമ്മറിയിൽ ഒരു ഡാറ്റ അവൈലബിൾ അല്ല അല്ലെ മീൻസ് അവിടെ ഒരു കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് സീക്വൻസിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കിയായിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഡാറ്റാസ് ഏ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒഴിവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെവല് ആ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കണ സ്ഥലം നമുക്കിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനില്ല അതാണ് ഡിസ്ക് ഡീ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അതിനെ ഡീ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുക മീൻസ് അതൊക്കെ പാക്ക് ഡാറ്റാസൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ഫില്ലായിട്ട് നടക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡ്രസ്സ് ഒരു വാർഡ്രോബിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ്രോബ് എന്നോ എന്തൊരു ഡ്രസ്സ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു എങ്കിൽ അവിടെ ആ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ സ്പേസ് അവിടെ അതിന് ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരെണ്ണെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് ഡീ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ മെമ്മറിയിലും അങ്ങനെ കുറേ ടെക്നീക്സുകൾ ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളതാണ് ഏതാ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മീൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ആർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് കോൾഡ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓരോ ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ബാങ്കിൽ എന്താണ് ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാൺസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ ഓരോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് എന്ത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ആർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അത് ആ ഡയഗ്രാം ആ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ഡയഗ്രത്തിലുണ്ട് യൂസേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ കഴിഞ്ഞു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ യൂസേഴ്സിൻ്റെയും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇനി മലേഷ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മാൽവയേഴ്സ് അത് പറയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് വൈറസ് ഏതൊക്കെ വൈറസാന്നുള്ളത് വൈറസുകളുടെ പേര് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണേ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാൽവയേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണത് വേംസ് ട്രോജൻ ഹോഴ്സസ് പൈവേറ കുക്കീസ് ഇതൊക്കെ മലീഷ്യസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇത് ചോദിച്ചു
പ്രോഗ്രാംസിനെ ഇതാവില്ല അതിങ്ങനെ മെമ്മറിനായിരിക്കും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ അടുത്തത് ട്രോജൻ ഹോൾസ് ട്രോജൻ ഹോൾസ് പറഞ്ഞാൽ അൺലൈക്ക് വൈറസ് ട്രോജൻ ഹോൾസ് ഈസ് എ നോൺ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കണ്ടൈൻ മലേഷ്യസ് കോഡ് ടിപ്പിക്കലി കോസിങ് ലോസ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റേൻ്റെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഈ ട്രോജൻ ഹോൾസ് കേട്ടോ ആൻഡ് പോസിബിൾ സിസ്റ്റം ഹാം സിസ്റ്റംസ് എന്ന സിസ്റ്റം ഹാങ് ആകാനും ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഈ ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പഠിക്കുക ഈ പ്രോഗ്രാം അത് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കേട്ടോ അത് ഏ ഒരു വൈറസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഇസ് എ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓർ പീസ് ഓഫ് കോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോഡഡ് ഓൺ ടു യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് നമ്മളുടെ പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും അത് ചില ചില കോഡുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ വൈറസ് ആയിരിക്കും അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ശരിക്കും കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ പ്രോ ചില ചില കോഡുകൾ നമ്മുടെ പ്രോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ ബാധിക്കും നോർമൽ വർക്കിങ്ങിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും എ വൈറസ് ക്യാൻ റെപ്ലിക്കേറ്റ് സിറ്റ്സ് എൽഫ് ആൻഡ് ഫൈനലി സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയൽസ് ആൻഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ബിക്കം മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്താണ് ശരിക്കും ഈ മാൻ മെയ്ഡ് ആണ് ഒരാൾ മീൻസ് ഒരാൾ എന്നല്ല ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ വൈറസ് എന്ന സംഭവം ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണേ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് ഓർത്തിരിക്കുക വട്ട് ഈസ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈറസ് ക്യാൻ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസും മാൻ മെയ്ഡ് ആണ് അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ്സ് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചിലർക്ക് ചിലതിന് സ്വന്തമായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ചിലതിന് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അത് എന്താ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും മാൾ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും മാൾ ഫങ്ഷനിങ് ആക്കും ഇനി അടുത്ത് സ്പൈ വെയർ കുക്കീസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കുക കുക്കീസ് കുക്കിയൊക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെബ് ബ്രൗസറിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഇതൊക്കെ അല്ലേ നെറ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യില്ലേ ആ സമയത്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം സെൻഡ് ഫ്രം വൺസ് ഒരു സം വെബ്സൈറ്റ് എന്നൊക്കെയും വരുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ അത് സ്റ്റോഴ്സ് ഇൻ വെബ് ബ്രൗസർ നമ്മൾ ബ്രൗസേഴ്സ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രൗസേഴ്സ് അറിയില്ലേ ഗൂഗിൾ ക്രോം പിന്നെ ഏതാ മൊസില ഫയർഫോഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് ബ്ര ബ്രൗസേഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് സ്പൈവെയർ സ്പൈവെയർ പറയുന്നത് ഐസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ദാറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ദാറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ഓപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ സ്പൈവെയർ സ്പൈവെയർ ക്യാൻ ഓൾസോ ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ആ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്നൊക്കെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ വരിക പാസ്വേഡൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പേര് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മെയിൽ ഐ ഡി ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വരില്ലേ അതൊക്കെ വൈറസുകളാണ് സ്പൈവെയർ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പോരെ പൈസയൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് വൈറ